Hi. Have a seat. हाई गाइज वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल इंस्टेंट अपडेट्स तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दो क्योंकि खूब सारी अपडेट्स में लेके आऊँ जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे कोटक महिंद्रा का जो यहाँ पर नोटिस जा रहा है लोगों को जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसीज के साथ डील करते हो तो आपको जो बैंक अकाउंट है आपको वो क्लोज करना पड़ेगा आप ब्रांच में आ सकते हो और उसको बंद करवा सकते हो अगर आप ये नहीं करते हो तो थर्टी डेज के अंदर हमको खुद को क्लोज करना पड़ेगा अपना बैंक अकाउंट तो यहाँ पर काफ़ी लोग कन्फ्यूजन के अंदर भी हैं कि क्या ये कुछ इलीगल है ऐसा कुछ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर जो बैंक है वो सिंपली अपना काम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आरबीआई ने इनको बोला हुआ भाई कोई क्रिप्टो में डील करता है तो अकाउंट को बंद करो तो यहाँ पर भी कोटक महिंद्रा थोड़ा अग्रेसिवली इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आई गेस आरबीआई भी इनसे रिपोर्ट मांगेगा कि भाई मेरे को दिखाओ कितने अकाउंट्स तुमने बंद करे क्रिप्टो के अंदर जो डील करते हैं अगर आप कुछ दिखाओगे नहीं तो आर हो सकता है इनको बोले कि भाई फिर तुमने मतलब क्रिप्टो में कोई डील ही नहीं करता था तुम्हारे बैंक के अंदर ऐसा तो हो नहीं सकता तो इसलिए मेरे ख्याल से ये सर्कुलर इस तरह का निकाल रहे हैं यहाँ पर ये और इसमें टेंशन करने की बात नहीं अगर आपका अकाउंट है और आपका ऐसा कुछ नोटिस आ रहा है तो आप इस अकाउंट को क्लोज करवा सकते हो और नया किसी बैंक के साथ अकाउंट ओपन करवा सकते हो बहुत सारे बैंक हैं और थर्टी डेज़ का यहाँ पर आपको टाइम भी दे रहे हैं तो आप वहाँ पर अपना मनी ट्रांसफर वगैरह जो भी है वो एक तरह से मैनेज कर सकते हो तो थोड़ा सा अगर आप ट्रेड करते हो अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो ट्रांजेक्शन में रिमार्क्स डालते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा भी केयरफुल कि आप क्या टर्म्स वहाँ पर यूज़ करते हो क्योंकि वो बहुत जल्दी बैंक के सिस्टम जो है वो पिकअप कर लेते हैं तो ये कोटक की तरफ से अपडेट हो गया नेक्स्ट हम बात करेंगे पुंडी एक्स की और पुंडी एक्स का आपको याद होगा मैंने वीडियो में कवर किया था कि अपना आईसीओ प्लान करने वाले थे लेकिन वो बहुत टेरेबली रॉन्ग uh, चला गया इन लोगों के लिए बहुत नेगेटिव फीडबैक मिला और फाइनली इनको वो कैंसिल करना पड़ा कि हम आईसीओ नहीं करेंगे और इन्होंने ये प्लान करा कि जो पुंडी एक्स होल्डर पुंडी एक्स नेम के जो होल्डर्स हैं उनको भी नया जो टोकन निकाल रहे हैं फंक्शन एक्स जो इनकी एक्चुअल ब्लॉकचेन होगी पुंडी एक्स की वो भी एयर ड्रॉप करेंगे और प्लस अगर इनको आई uh, करना भी है तो प्राइवेट इन्वेस्टर से पैसा वैसा उठाएंगे तो इनको पूरा जो अपना टोकन मेट्रिक्स था वो इन्होंने बोला कि हमको चेंज करना पड़ेगा और इसके बारे में इन्होंने थर्ड ऑफ जनवरी को अनाउंसमेंट करा था कि नाइनटीन ऑफ जनवरी को तक हम डिसाइड कर लेंगे और डिसाइड करने के बाद हम 19 जनवरी को एक ए एम सेशन करेंगे जहां पर आपको फर्दर डिटेल्स देंगे तो ये एक इवेंट है जो मैं आगे देख रहा हूं कि यहां पर क्या इन्फॉर्मेशन बताते हैं अगर जो इनका एयर ड्रॉप है उसकी स्नैपशॉट वगैरह के बारे में फर्दर डिटेल्स देते हैं और बोलते हैं कि इस मंथ के एंड तक ही होगा या फेब्रवरी की स्टार्टिंग में तो डेट अगर क्लोज होगी तो थोड़ा पुंडी एक्स की प्राइस के अंदर जंप देखने को मिल सकता है ऑल अगर पुंडी एक्स की आप प्राइस देखेंगे तो इतना कोई सिग्निफिकेंट यहाँ पर जंप नहीं आया जब से इन्होंने फंक्शन एक्स वाला पूरा ड्रामा किया था ज़्यादा से ज़्यादा फोर्टीन सतोशी तक पुंडी एक्स की प्राइस गई थी उसके बाद अब बारह सतोशी पर ही है बट लेट्स सी इस इवेंट के अंदर यहाँ पर ये एम के अंदर क्या अनाउंसमेंट करते हैं उससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं जो जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको अपडेटेड रखूंगा टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में क्योंकि वहीं पर सबसे पहले मैं इन्फॉर्मेशन डालूंगा तो नेक्स्ट अपडेट के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे बैक की जिसका इतने टाइम से वेट हो रहा है और अभी तक आया नहीं है तो सबसे पहले मैं आपसे ये न्यूज़ कवर कर लेता हूँ कि बैक ने रिसेंटली अराउंड 182 मिलियन डॉलर्स के दिसंबर एंड के अंदर इन्होंने 12 पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स से फंडिंग उठाई थी विच इज़ अ रियली बिग अमाउंट और ये बड़े बड़े पार्टनर्स और इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जैसे कि आप बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को देख सकते हैं सी डिजिटल ईगल सेवन गैलेक्सी डिजिटल इन माइक नोवोग्राट्स खुद इसको काफ़ी परसेंटेज ओन करते हैं फिर आप बाकी भी देख सकते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज तो उनका खुद का हो गया आइस माइक्रोसॉफ्ट वेंचर्स कैपिटल आम पेंटेरा कैपिटल पे यू तो ये सब बड़े बड़े लोग हैं फर्म्स हैं जो जिन्होंने बैक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करा करना भी चाहिए क्योंकि बैक्ट एक बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी के अंदर इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म बन सकता है और बैग ने रिसेंटली दोस्तों यहाँ पर एक और कम्युनिटी फ्यूचर फर्म को एक्वायर करा है रोजनथेल कॉलेंस ग्रुप आर और ये एक इंडिपेंडेंट फ्यूचर कमीशन मर्चेंट है जो मतलब सौ साल से उनका एक्सपीरियंस है काफ़ी क्लाइंट्स हैं उनके तो इनको भी इन्होंने एक्वायर करा है तो ओवरऑल काफ़ी लोग इस कन्फ्यूजन में होते हैं कि बैग्ड आने वाला भी है कि नहीं आने वाला है तो आप खुद यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए सबसे पहली चीज़ आइस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो इस बैग्ड को लेकर आ रहे हैं मतलब जो कैली लॉफलेट जो बैक्ट की सी ई है वो आइस की जो ओनर है उनकी वाइफ है और वही उसको रन कर रही है यहाँ पर और प्लस यहाँ पर इतने बड़े बड़े नेम्स हैं जिन्होंने यहाँ पर हंड्रेड मिलियन डॉलर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करें बैक्ट के अंदर और बैग ने यहाँ पर एक्वायर भी कराए और यहाँ पर फर
तो ये एक्टिवली वर्क कर रहे हैं बस ये है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ वेन कब तक ये जो बैक्ड है वो लॉन्च होगा और वो लॉन्च भी इसलिए डिलेड हो रहा है क्योंकि सी का जो अप्रूवल वो इनको अभी तक नहीं मिला है और, और वो नहीं मिलने का रीजन ये है कि यूएस के अंदर अभी करंटली गवर्नमेंट जो है पूरी शटडाउन चल रही शटडाउन मतलब कुछ काम वाम नहीं कर रहे गवर्नमेंट बंद है क्योंकि आ, उसका मेन रीजन ये है कि जैसे किसी भी कंट्री के अंदर एक्सपेंडिचर बिल बनता है कि भाई आप कहाँ पर कितना स्पेंड करोगे मिलिट्री में कितना लगेगा और म्यूनसिपालिटी में कितना लगेगा डेवलपमेंट के अंदर कितना लगेगा ऐसे करके इन सारी चीज़ों के अंदर एक अलग से बिल बनता है जिसमें मनी अलॉटेड होता है अलग अलग चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए तो वहीं पर जो वहाँ के यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उनका बचपन से एक ड्रीम है और इलेक्शन के टाइम पर भी उन्होंने ये चीज़ पिच करी थी कि मैक्सिको और यू दोनों के दोनों जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश इंडिया चाइना आप मान लीजिए वैसे ही वो बॉर्डर शेयर करते हैं तो उसका बचपन से ड्रीम है डोनाल्ड ट्रंप का कि मैं वहाँ पर एक वॉल बनाना चाहता हूँ और वो पूरा एरिया जो है उसको कवर करना चाहता हूँ ताकि मैक्सिको के लोग इलीगली छुप छप के गड्ढा खोद के या दूसरी जगह से अंदर यू के अंदर घुस के नहीं आए तो वो उसका ड्रीम है जो वो करना चाहता है और उसके लिए वो सिक्स बिलियन डॉलर्स मांग रहा है कि इस बिल के अंदर एक्स्ट्रा ऐड करके दो मेरी वॉल के लिए जिसके कारण रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स जो दोनों के बीच में फाइट चल रही है और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों के दोनों जैसे कांग्रेस और बीजेपी होगी वैसी वहाँ की पार्टीज़ है तो इसी के कारण जो गवर्नमेंट जितनी भी बॉडीज़ हैं वहाँ पर वो सारी की सारी मतलब बहुत कम स्टाफ के साथ काम कर रही है हर चीज़ में टाइम लग रहा है स्टाफ कम होगा तो डेफिनेटली ये चीज़ है और सी भी उसी में आता है क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है और सी का अप्रूवल आने में इसलिए डिले हो रहा है बैक्ट को मिल नहीं रहा है तो इसके कारण बैक्ट का भी जो लॉन्च है वो थोड़ा डिलेड है तो सुनो और लेटर बैक्ट आएगा बस ये है कि कब तक ये शटडाउन खत्म होता है ये जो ड्रामा चल रहा है यूएस के अंदर और जब एक बार अप्रूवल मिल जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर इनकी नई डेट अनाउंस होगी वैसे इन्होंने बोला ही था कि ट्वेंटी जनवरी तक ही आएंगे लेकिन अभी यूएस शटडाउन को देखकर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं लग नहीं रहा कि ट्वेंटी जनवरी तक यहाँ पर बैक्ट आएगा मोस्ट प्रॉब्ली क्यू टू तक आएंगे और लेट्स होप ये जल्दी से यूएस का जो शटडाउन है ये खत्म हो जाए ताकि जल्दी अप्रूवल मिले तो नेक्स्ट अपडेट के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे एक विंडोज टॉरेंट मेलवेयर है जो थोड़ा फ्लोट अराउंड कर रहा है तो अगर आप पायरेट पे या किसी भी ऑनलाइन टॉरेंट वेबसाइट से मूवीज या सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं तो जस्ट भी केयरफुल आप कौन सी फाइल डाउनलोड कर रहे हो क्योंकि काफ़ी सारी फाइल्स ऐसी आजकल अपलोड हो रही हैं जो एक तरह से अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं एक्सचेंजेस पर लॉग करते हैं फंड्स ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पर हैकर आपका फ़ायदा उठा सकते हैं तो यहाँ पर भी एक मूवी जो सामने निकल के आई है जो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड थी उसका नाम था द गर्ल इन दी स्पाइडर्स वेब और ये जो मूवी थी ये अगर यूज़र डाउनलोड करते हैं तो इस फाइल के अंदर इन्होंने एक मेलवेयर एक ऐसा कोड डाला हुआ था जो एक तरह से जो भी यूज़र है अगर आपने मूवी डाउनलोड करी आपने देखा तो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया उसके बाद आप जाके एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हो अपनी बी बाइनेंस से बिट्रिक्स पे ट्रांसफर कर रहे हो या कहीं और ट्रांसफर कर रहे हो तो वो क्या करते हैं कि जब भी आप एड्रेस पेस्ट करते हो कॉपी पेस्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिकली जो मेलवेयर है ये आपका जो एड्रेस है वो चेंज ही कर देगा आप जहाँ भेजने वाले हो उसको चेंज करके किसी हैकर का डाल देगा तो जस्ट भी केयरफुल अगर आप कभी भी ट्रांसफर करते हैं तो एट टाइम्स ये होता है कि हम डबल चेक नहीं करते हैं जल्दीबाजी में और मिस कर जाते हैं तो थोड़ा सा इसको अटेंशन पे करना प्लस अगर टॉरेंट से डाउनलोड करते हो तो थोड़ा भी केयरफुल आप क्या चीज़ डाउनलोड कर रहे हो और वो सही है कि नहीं है तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो मेरे को आपसे शेयर करनी थी उसके बाद नेक्स्ट जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है क्रिप्टोपिया एक्सचेंज की एंड क्रिप्टोपिया एक्सचेंज ने यहाँ पर अभी आज ही अनाउंसमेंट करा है कि इनकी जो एक्सचेंज uh, है वो हैक हुआ है कुछ सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और अभी तक इनको पता नहीं है कि कितने फंड्स चोरी हुए हैं बी टी सी ई टी एच और बाकी जो भी क्रिप्टो अमाउंट वाइज लेकिन ये अभी देख रहे हैं अभी इन्होंने जो एक्सचेंज है उसको थोड़ा सा इन्होंने बंद कर रखा है देखने के लिए कि कितना फंड्स चोरी हुआ है कैसे ब्रीच हुआ किसने चोरी किया तो ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने ये भी मैंशन कर रखा है कि न्यूजीलैंड पुलिस और हाईटेक क्राइम यूनिट जो है न्यूजीलैंड में वो इनके साथ काम कर रहे हैं क्रिप्टो भी अभी न्यूजीलैंड बेस्ड एक्सचेंज है तो ये फाइंड आउट करेंगे पता चलेगा तो बताएंगे और यहाँ पर काफ़ी लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्रिप्टोपिया एक टाइम पे बहुत अच्छा और पुराना एक्सचेंज था लेकिन फिर विद टाइम लोग मूव ऑन कर गए नए बेटर एक्सचेंज आ गए इसलिए और इतना वॉल्यूम रहा नहीं तो हो सकता है शायद ये सही में इफेक्टेड हो किसी हैकर ने चोरी किया हो सिक्योरिटी बीच कराओ क्योंकि एक्सचेंजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपना सिक्योरिटी सिस्टम जो एकदम टॉप नॉच रखो मतलब कुछ गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए और गड़बड़ तभी होती है जब जो एक्सचेंजेस होते हैं वो केयरलेस हो जाते हैं इतना ध्यान नहीं रखते हैं या फिर हो सकता है इंटरनली खुद मिले हुए हों तो उसी के ऊपर लोग बहुत सारे फिंगर्स पॉइं
उसको एक्सचेंज को लेकर कितने ऐसे लोग हैं जो सेटिसफाइड है और कितने ऐसे लोग हैं जो एक्सचेंज से सेटिसफाइड नहीं है तो उससे भी एक रफ आइडिया मिल जाता है किसी एक्सचेंज का अगर फीडबैक ही बहुत बुरा है तो उसमें कभी भी फंड्स रखना सेफ नहीं होता है तो नेक्स्ट अपडेट के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे ट्रॉन का जो बिट टॉरेंट टोकन को लेकर आईसीओ एयर ड्रॉप स्नैपशॉट ये सारी चीजें आने वाली है जिसका अनाउंसमेंट सेवनटीन एंड एटीन ऑफ जनवरी को नाइट्रॉन सबमिट में ये और आगे बताएंगे कि कब कहाँ कैसे करेंगे ये तो यहाँ पर मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़ा था और उसी आर्टिकल में मैंने एक चीज़ नोटिस करी जिससे एक मैं आपको रफ आइडिया दे पाऊंगा कि मोस्ट प्रॉबली यहाँ पर बिट टॉर्न का स्नैपशॉट और एयर ड्रॉप कब हो सकता है आईसीओ कब हो सकता है तो मैं आपको बताऊंगा वो तो आपने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ाई होगा जहाँ पर बिट टॉरेंट के एक्स जो एम्प्लॉय थे उन्होंने ये अक्यूज़ कराया कि ट्रॉन की जो ब्लॉक है वो एक तरह से बिट टॉरेंट की जो यूजर्स है जिनको जिस तरह के फास्ट स्पीड वगैरह चाहिए जितना उनका यूजेज होगा उस अकॉर्डिंग वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो वही जो उनका आर्टिकल था उसके रिप्लाई में यहाँ पर जस्टिन सन ने एक रेडिट के ऊपर अपना पोस्ट डाला जहाँ पर इन्होंने अपने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देने की कोशिश करी है मैं इसकी डिटेल में इतना जाऊँगा नहीं क्योंकि आपस में फर्ड न्यूज़ चलती रहती है आपस में कुछ भी बात करते रहते हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेरे को यहाँ पर देखनी है वो है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए कि बिटी टोकन का एयर ड्रॉप स्नैपशॉट कब आएगा तो एक राइट आइडिया मिल जाता है कॉइन के अंदर एंटर करने के लिए तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट मेंशन करी है जो मैं आपको शो करूँगा आपको दिखा सकता हूँ रेडिट के ऊपर हूँ मैं जस्टिन सर ने यहाँ पर एक दिन पहले यहाँ पर अनाउंसमेंट डाला है और अगर आप यहाँ पर नीचे आओगे तो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है एज वी मूव टूवर्ड अ स्प्रिंग लॉन्च ऑफ बिट टॉरेंट टोकन तो पॉसिबली इन्होंने यहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि बिट टॉरेंट टोकन का जो लॉन्च होगा वो होगा स्प्रिंग के अंदर और स्प्रिंग टाइम अगर आप देखोगे तो वो होता है ट्वेंटी मार्च से लेकर ट्वेंटी जून तक तो प्रॉबली इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि बिट टॉरेंट टोकन का लॉन्च होगा तो यहाँ पर शायद ये एक्सचेंजेस वगैरह पे लिस्ट करवा के लॉन्च कर देंगे और आईसीओ करेंगे तो मेरे ख्याल से प्रॉब्ली एक महीने का तो आईसीओ होना ही चाहिए या एक दो हफ्ते का तो शायद फेबररी के अंदर ये कुछ अनाउंसमेंट कर दें और हो सकता है उसके बारे में फर्दर डेट जो हो वो फेबररी की हो लेकिन ये नाइट्रॉन सबमिट के अंदर पता चलेगा तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी जो मैं आपको रफ आइडिया देना चाहता था मतलब जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसा ही हो लिखा यहाँ पर कुछ भी हो सकता है प्लान चेंज हो जाए स्प्रिंग लॉन्च नहीं हो थोड़ा डिलेट हो जाए पहले हो जाए लेकिन मेरे को लगा आपसे मैं शेयर करूंगा डेफिनेटली अगर यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं कि बिट टॉरन टोकन जो है उसका आई सी ओ एयर ड्रॉप की स्नैपशॉट वगैरह हम फेबररी में ही करने वाले हैं तो बिट जो यहाँ पर ट्रॉन की टोकन की वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और राइज करती रहेगी जब तक वो डेट्स पास में नहीं आती तो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए मतलब इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी जो मैं डेफिनेटली मतलब देखता रहूँगा और क्लोज वॉच रखूँगा और आपको भी अपडेटेड रखूंगा मैं उसके बारे में आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तो वहाँ पर मैं अपडेट दूंगा इन सब चीज़ों के बारे में बाकी आप क्या सोचते हैं या आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं कि कब तक लॉन्च हो सकता है या बाकी जो भी न्यूज़ मैंने आपसे शेयर करिए उसके बारे में आप बताइएगा तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा आपका एक लाइक मेरे लिए बड़ा अच्छा मोटिवेशन होता है और देख के अच्छा लगता है कि आपको सही में वीडियो अच्छा लगा तो और मोटिवेट करता है वीडियोज़ बनाने के लिए बाकी अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा नोटिफिकेशन की बेल है उसको भी दबा दीजिएगा और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स न्यूज सिग्नल सारी चीजों के लिए तो बाकी आपके लिए जल्दी और वीडियोस लेके आऊंगा तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर